Hi, everybody. Hi, guys. How are you? Uh, fine, teacher. Hi, Wilbur. It's nice to have you. I do have also an Italian. Wilbur, why you are twice? What? Guess I do best why you are twice. Uh, I use the computer. Mm, I don't have a, a camera. Okay. But in the cell phone, the, I have a camera. Oh, okay. So you're using your cell phone and your computer? Yes. Ah, okay. Got it. Got it. Now I got it. Righty. But well, that's nice. That's not a you. Hi, teacher. Hey, Gladys. How are you? Hey, guys. How are you, Karina? Yeah, pretty good. We do also have Brendita and Elsa. Very good. Only Wilbur is the, the boy between the girls. That's fantastic. How do you feel, sir? ¿Cómo te sientes, Wilbur? En medio de tanta chica guapa. <laughs> Nervous. <laughs> Nervous, wiser. <laughs> ¿Por qué nervioso? No. ¿Por qué no, chicas? No, of course not. Hey, ¿Cómo está el día? How's your day going? Good? Uh, Bad? More or less. More, more or less. less. Why, Wilbur? What happened? Uh, because I have a word. You have All a day. lot of work. Oh, you have a lot of work to do. Me too. Me too. I understand that perfectly. Ugh. It's really tired sometimes, right? I know, but I'm so happy to have you here, even though you have, have a really tough day. Estoy feliz de tenerlos aquí, aunque hayan tenido un día pesado. Hey, estamos de rojito los dos, miren. Very good. <laughs> yes. <laughs> yeah, I guess I'm just kidding. <laughs> I have Albita Porta Diaz, Mr. Armando Valanius. I have uh, Alexis. Bye, yeah, finally. I can see you. Oh, very good. Good evening, teacher. Good evening. A saber por qué a veces quiere que lo veamos y a veces no quiere que lo veamos. <laughs> No, es que ayer sí tuve problemas con la cámara. Ah, vaya, pues échale pues... la culpa a la cámara, está bien. <laughs> <laughs> but that's good, at least we can see you today, which is really nice, right? Uh -huh. Tenemos ahí de acidito también a Diana Michelle y a Rodríguez Wilber. Excelente, ¿cuántos chicos tenemos hoy? Eh? Ajá. Muy bien. ¿Cómo ha estado tu día, Alexis? How was your day? Good. Good. Is it good? No me pareció. Por el calor. Nada más ah, por eso. Because it's hot. Me imagino. Sí, ha estado bastante caliente. I don't know where you live, guys, pero ahorita, I think it's about to rain here. Creo que va a llover. I think it's about to rain. Alguien hay un ruidito por ahí, Albita Gabriela, ¿verdad? O ya empezó a llover por algunos lugares. Estamos cidito, Glenda Paola, Gloria Valeria, very good, excellent. Y allá donde Fátima ya empezó a llover. No. Is it already start raining? No, no yet. No. No, 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 gracias a Dios. ¿Por qué no? No te gusta. You don't like it. Sí, sí me gusta, pero Ayer se fue la luz un buen rato. Oh, yes. Y cabal cuando estábamos en la clase. Entonces, por eso no me gusta. Ah, bueno, eso sí que se vaya, pero después, ¿verdad? Después, con gusto. <ríe> o antes. Fue con gusto. <ríe> Before. Pero que llueva toda la noche, no. Un ratito, más que el brote calor. Ah, bueno, depende tú, porque si llueve fuerte, if it's rain strong, sí, sí refresca. Pero si lleve uno que otro charquito, entonces ahí sí se alborota el calor, ¿eh? Sí. Uf, fíjate que en Panamá es feo porque en Panamá uh, llueve mucho, pero mucho. Porque si tú te fijas, es plano. No tiene cordilleras y volcanes como nosotros, pero tienen, tienen los dos uh, océanos, ¿verdad? El Atlántico y el Pacífico. el Pacífico. Solo los divide el canal de Panamá. Pero el problema es que en la ciudad hay puro asfalto, puro asfalto. 
Entonces, cuando llueve a cántaros, pues se siente rico. Pero cuando deja de llover y se siente el vapor, como no tiene dónde caer, vea, uf, cuando va para arriba todo eso, oh no, eso sí que es caliente. ¿eh? Uy. Así Aparte que, que la ciudad está algo cerca de la playa, Batich. Sí, de hecho sí. Esto. Uh -huh. Está cerquita de la playa, entonces, híjole, no. Vieras que eso es horrible cuando ya se está, eh, el vapor se, se está otra vez para arriba condensando, ¿no? Así se dice, ¿verdad? Condensando en español. Eh, híjole, eso es horrible. Sí, ah. así dicen mis cuñados, allá viven. ¿Ah, sí? Pero ellos sí no soportan el calor, aunque ah. ahorita ya se fueron más para ferita de la ciudad, pero sí, oh, la ciudad es horrible. Es espantoso, <ríe> tienes que tener aire acondicionado porque si no, no funcionas. Ni en casa, ni en el, ni en el carro. Y más que todo, te tardas una hora en, le, en el tráfico. Una hora. La presa que hay. ¿Sabes qué presa en Costa Rica es el tráfico? Eso se le dice, la presa. La presa. No, no, no sabía. Ah, eso es en Costa Rica. Y también la presa es cuando alguien está en la cárcel también. Así que depende del contexto. Sí, Ajá. es chévere. El, 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 el español es complicado, fíjate. Es más complicado Ajá. que el inglés, creo yo. Así he oído yo cuando son personas que ya son nacidas en otros países, bueno, donde hablen inglés y cuando ya vienen a aprender español, dicen que es más difícil aprender español. Sí, por, <ríe> las, mola, por las modalidades regionales que hay acá en Latinoamérica, incluso aquí en El Salvador, fíjate, la paila y el sí, huacal yo clásico. Oído, sí, porque yo he oído que por lo menos comparan los, los castellanos pa. como el de México no es igual a, al de, el de Chile, dicen que los, de, los chilenos, o sea, cuestan tener y es cierto, o los argentinos sí, claro a, a nosotros ah, sí, incluso en México, fíjate que nosotros tenemos, el salvadoreño tiene el mismo acento, el de Veracruz de verdad sí, y a los veracruzanos no les gusta mucho Chile <ríe> igual que nosotros dice que es chistoso, ¿verdad? sí, sí. Si alguien ves Veracruzano, lo siento, ¿eh? No, mentira. Muy bien. Y oye, ay, a ver, ya le sacamos una sonrisa. Ay, a ver, sonrisa colgate. Muy bien. Y aquí soy a Germán, ¿ve? Y Hector, my man Hector. Very good. Anita, aquí está Anita también. Y Claudita y Rubén, excelente. Hoy sí tenemos casa llena, ¿eh? Excelente, chiquillos. Anita, ¿qué te pasa? Ay, ay, te acaba de bañar la Anita. Se le ve fresco el, el cabello. Cabello, ¿no? Cabello o cabello, ¿qué dicen ustedes? Cabello, ¿ya? Con él, ¿ya, no? Muy bien. Esa teacher de qué está hablando, dice. <ríe> Muy bien, chiquillos. Bueno, um, ¿se acuerdan que hemos estado viendo? Eh, pues, más que todo, más vocabulario, ¿verdad? para expresar nuestras profesiones y todo. Y ayer estuvimos viendo acerca de los lugares donde nosotros podemos encontrar diferentes artículos, como por ejemplo el aspirin. ¿Dónde podemos encontrar un aspirin? ¿Where can I get an aspirin? ¿A dónde? ¿Where? In a drugstore. In a drugstore. In a drugstore. Very good. Uh, where can I get a book? Bookstore. Bookstore. The bookstore. bookstore. Very good, Herman. Gerardo. Very good. Uh, where can I get uh, a stamp? Off office. Pass office. Very good. And uh, where can I get a bread? Supermarket. Supermarket. Very good. Um, let me check. Uh, where can I get a cup of coffee? Coffee shop. Coffee shop. Very good, Alexis. And may I ask you, uh, where can I fuel my car with gas? Gas station. Very good, Cerito. Gas stations. ¿Saben qué, qué son todas esas palabras? A bookstore, a gas station, drugstore, post office. ¿Saben cómo se llaman esas, todas esas palabras? Compound now. Excelente. ¿Quién fue? Carlitos. Yes, Mr. Charles Brown. Okay, exactly. Compound nouns. Compound es 
compuesto. Compound noun, ¿sí? Serían nombres compuestos. Gas, station, ¿verdad? Una sola. Bus, stop. También, bus stop es para de bus, ¿verdad? Muy bien. Todos esos se, se llaman compound nouns. Entonces, para aprender a sonar un poquitico más native, más nativo, hemos, chicos, ¿se acuerdan que estamos enfatizando mucho dónde hacer la mayor fuerza de voz en las palabras? Se llama stress syllables. Entonces, eso es lo que vamos a aprender primero. Stress syllables. Vamos a ver, les voy a poner un audio y quiero que ustedes presten atención a dónde es que, cómo es que ellos pronuncian, ¿sí? Y después la vamos a pronunciar, ¿les parece? Le vamos a poner un par de veces. Así que, corre video, no, mentira, no es corre video, es corre audio. Muy bien, ahorita no le voy a dar nada escrito. Todos miren, puro oídito, porque vamos a desarrollar lo hablado, siempre, sumamente importante. Hola, Ceci. Qué gusto tenerte. Very good. Uh, 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 uh. Así que, allow me just a couple of minutes. Démosle pues. There you go. Vamos a ver si este es. Mm -hmm. oh, yes. Ese es el que yo quiero. Very good. Va. Ahorita voy a compartir el mío y ustedes me dicen si lo escuchan, ¿vale? There you go. ¿Lo escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, vaya, nada de ruidito, por favor, el background. Very good. Démosle, pues. Exercise 4. Pronunciation. Compound nouns. Part A. Listen and practice. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop, drugstore, bookstore, supermarket, department store. Very good. One more time, guys. Okay. Yes. Page 87, exercise 4, pronunciation. Compound nouns. Part A. Listen and practice. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Bookstore. Supermarket. Department store. Very good. Okay, guys. Did you notice the uh, syllable stress? ¿Dónde es que tenías que hacer la mayor fuerza de voz? ¿Sí? All right. Very good. Entonces, ahorita sí vamos a compartir contigo eh, la información de los compound nouns. Very good. Ok. Vamos ahorita. Voy a compartirlo. Hey, Cindy. Good night, Cindy. Very good. Ok. Okay, can you see it, guys? Can you see my screen? Or would you like yes. me to make it bigger? Quiere que la haga más grande. Would you like to make it bigger? Is it okay? Bigger, so, please. Is it much better? Much better? ¿Qué tal hoy? Así, Yes. Lo miro borroso, teacher. Qué bárbaro, ¿no? Y todavía están ciegos. No, 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 es que no me parece borroso, Lick. No, es que sea... Que no miro. Bueno, soy miope también, va, pero... Ah, bueno. Ahí miro... sí no podemos hacer nada, Anita. <laughs> No, no, no. no soy Andrea, teacher. Andreita, perdón, porque voy a hacer algo, Andreita. Es por que favor, I, I will take favor. a screenshot. ¿sí? I will send it to you. Y también ya lo vamos a compartir con los demás chicos, ¿ok? Very good. ¿Quién ya, quién ya lo to ah, vaya, ya lo tomaron, va. Qué bárbaros, qué adelantados. Uy, es que es mi right hand el que lo acaba de tomar. Es mi mano derecha. ¿Ya lo tienes, verdad, Andreita? Sí, teacher, gracias. Vale, perfecto. Ok, guys, fíjense que eh, la mayor fuerza de voz, ¿en, en, qué, ¿en qué parte recae? ¿Se han fijado? La primera sílaba. Exactly, en la primera sílaba. Mira, post, drugs, gas, book, rest, super, right? Coffee and department. Ok, ¿qué les parece entonces si practicamos? Pero yo no voy a hablar, van a hablar ustedes. Me voy a quedar afónica. 
¿Qué les parece si empiezan ustedes? Pero sin ruidito en el background, porfa. Muy bien. Sí. Vale. Uy. ¿Quién está oyendo noticias o música o algo? Ok. Very good. Excellent. Ok, guys. Repeat after me. Post office. Post office. Drugstore. Drugstore. Gas station. Gas station. Bookstore. Bookstore. Restaurant. Restaurant. Supermarket. Supermarket. Coffee shop. Coffee shop. Department store. Department store. Vaya, hoy les toca a ustedes, ¿eh? Y hoy no les voy a ayudar. Vaya, denle uno, dos, tres. ¿Cómo se pronuncia este? Post office. Este. Gas station. Este. Restroom. Supermarket. This one. Bookstore. Bookstore. Okay. Uy, ¿qué tiene tanta bulla? ¿Quién tiene tanta bulla? Very good, excelente. ¿Qué tal aquí? Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Department, department, department store. Department store. Department store. Very good. Hoy, chicos, vamos a hacer algo. Porque es fácil cuando, cuando, por ejemplo, solo pronunciamos las palabras, ¿verdad? Las campaign nouns. Pero lo difícil es cuando, por ejemplo, venimos diciendo una oración y de repente tenemos que cambiar la entonación. Porque a veces seguimos con flat, pero no. Tenemos que aprender a darle la mayor fuerza de voz. Entonces, chicos, ahorita lo que voy a hacer es compartir con ustedes una serie de, um, de sentences. Y vamos a practicar, por ejemplo, eh, dos tipos, dos tipos de compound nouns en cada sentence. ¿Sí? Eso vamos a hacer ahorita. Les voy a dar dos ahorita y después vamos a seguir con las otras dos déjenme ver ya les va a caer porque fíjese que vamos a tener que variar un poco la pronunciation ahí es donde va a estar lo difícil pero no es complicado media vez you put in practice in practices y ahorita no voy a no voy a acompañar mi tira de pantalla para que mi mano derecha no se me adelante fíjense <laughs> Very good. Hoy sí. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿You got it? Got it. Okay, cool. Bye. Entonces, la primera, si ustedes se fijan, es un, dos sentences. Ya le puedo dar las otras sentences. Pero ahorita solo enfaticemos esas dos. A ver, mira la primera. Acuérdate que es una apóstrofe S ahí, ¿verdad? Entonces, te recuerda, por favor, que si un contraction, you need to pronounce a contraction way. No me vas a decir there is, no. There's. ¿Y te acuerdas que, que hay un A? Entonces, there's a. There's a, ¿sí? Es siempre importante, there's a. Muy bien. There's a restaurant, o oh no, there is a restaurant in a drugstore, ¿va? ¿Sí? There is a bookstore in the department store, ¿sí? Eso. Muy bien. ¿Quién se avienta? Una vez más, ¿verdad? Vamos a pronunciarlo otra vez. There is a restaurant in the drugstore. There is a bookstore in the department store. ¿Sí? A ver, muchas gracias, Carlitos Antonio González. Go ahead. Híjole, me toca a mí. La primera, por favor. Nada más la primera. There's a, rep. There's a restaurant in the drugstore. Otra, no otra vez, fíjate que no te oí la S. Restroom. The, the no, 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 no. There is a restaurant in the drugstore. Muy bien. Hoy te parece un cachito más rápido. There's a restaurant in the drugstore. No, 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 no. Otra vez. Ah, verdad, verdad que uno se lengua la traba. I know, I know. You can do it one more time, sir. Go ahead. There's a restaurant in the drugstore. Very. Casi, casi. One more time. Y hoy sí, dale con todo. There's a restaurant in the drugstore. Bárbaro. Very good. Woo -hoo. Excellent job. Very good job, sir. A ver, quien victim person, participant. <laughs> Gerardo Alemán. Sir, how are you? ¿Cómo está? Gerardito. Gerardito se habrá levantado ahorita a tomarse una tacita de café. 
¿Seguirá los pasos de Armando Antonio? Eh, ¿O será un buena, una buena soda o un vaso de agua? Mientras Gerardito come back to business, eh, vamos a ver el cita de mi corazón. ¿Cómo estás? Hola. <risa> Hola. Ay, Ay, es... <risa> Ush, muy bien. Acabo de llegar. <risa> es, y mira, qué bueno que te... Lucky you, ¿verdad? Sobre todo la muchacha. Lucky Así. you. All right. Ok. Did you listen the pronunciation of the second sentence? ¿Escuchaste la pronunciación de la segunda sentence? ¿O would you like me to repeat it? Uh, please repeat it. Ok. There's a bookstore in the department store. There is a bookstore in the department store. Bárbara, miren a la primera. <laughs> Very good. <laughs> Excellent. Good job. Very good. A ver quién va otra vez. Andreita Galvez. ¿Cómo vas? Andrea. Andreita. También la Andreita se puede tomar el café. No, very no, no, good. No, no. Ok, Andreita, ¿qué te parece no, si, si pronuncias la primera sentence? Vamos una vez más. Ok. There is a restaurant in the No, 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 no. Store. ¿Cómo que there is? There's. Ajá, there's a. There's a restaurant in the drugstore. In a drugstore. Drugstore. Dale otra vez. Ok. There is. A restaurant in the drugstore. Drug uh -huh, más o menos. Pero hoy quiero que no, no te cortes, solo di, di, dilo de un solo. There is a restaurant in the drugstore. Que <laughs> la lengua la traba. Yo sé. <laughs> There is a restaurant in the drugstore. Drugstore. Drug Ay, yeah. solo por el drugstore. <laughs> otra vez. <laughs> There is a restaurant. No, in dale the otra vez. ¿Por qué me pusiste Liz? <laughs> Ay, por There's la culpa de... ¡Bárbara! Hoy sí. Mira que está ya estuvo. Ahí está. Bárbara, hoy sí. Uh -huh. Very good. Excellent. Good job. Good job, Andreita. What about you, Fatima Karina? You want to try? Number two. And there's a box store in the department store. Fantastic. Qué bárbara. Ah, ya le habían copiado, eso yo ya le había dicho. Very good, excellent. Denis Alberto Lue, you want to try? Para que encendí la cámara, dice, that's good. <laughs> Very good, you want to try, sir? Démosle. Hello. Second sentence. The second sentence, yes, please. Hello. Yes, we can listen to you. There is a bookstore in the department store. Más o menos, very good. There is a bookstore in the department store. Dale otra vez. There is a... Uh -huh. There is a bookstore in the department store. No le ayuden, no le ayuden. There is a bookstore in the... Bah. <laughs> <laughs> otra vez, you can do it. There is a book... There's a bookstore in the department store. Very good, very good, excellent. In the department store. Vamos bien, excellent. Excellent, Dennis. Te felicito. Very good job. There's a bookstore. Ah. There's a bookstore in the department store. Very good. Great job, excellent. ¿Quién va? ¿Quién va? Ceci, you want to try number one? <coughs> Okay, go ahead. There is a restaurant in the drugstore. Como que me está dando un restaurante. Ya tiene ganas de que haya un restaurante adentro de la de la a la farmacia va a creer. Okay, sería chivo un buena idea, fíjate la verdad. Porque si algo te cae mal, ya tenés que ir a, a, ya, ya a la pancita, que, ¿verdad? Ajá. No, para pero, que me alivie. No, pero nada, nada que ver. Vuelve a decir, ¿eh? Muy bien. Okay. There's a restaurant in the drugstore. Very good, excellent. Gladys, would you like to do it number two, please? Eh, me voy a decir que aquí está bien. Sí, te escucho. Sí, va. Sí. There is a bookstore in the department store. ¿Por qué me decís there is? There is. Ah, there is a. There is. There is a. No, there is a no, there's a, there's a. There's a. Very good. There's a bookstore in the department store. Very good, excellent. Cirito, number one, please. 
There's a restroom in the drugstore. Very good. Alba Portal Diaz. Go ahead, girl. Number two. There's a bookstore in the department store. Very good. Y la última. Ingrid, number one, please. There's a restroom in the drugstore. Very good. A ver, ¿quién se atreve con las dos? Hector. My man, Hector. Number one and number two, please. Mm, okay, okay. There's a restroom. There is a restroom in the drugstore. There's a bookstore in the department store. Wow. You broke my heart, baby. Yeah. Wow. Uh, esa radio voice. There's a drugstore, right? There's a restroom in the drugstore. Thanks, you. Thanks. Que gran bozarrón, por Dios. <laughs> Hasta medio, da, no mentira. Enamorada la teacher ya de la voz. Ah, no, bonito. Me gusta la voz de, de, de Hector, es bien, es bien grave. Pero la, el, la voz de que yo estaba enamorada era la voz de mi padre. Oh. Oh, sí. Mi padre tenía una voz de, de locutor, ¿eh? De hecho, él era locutor como hobby. Pero te estoy hablando de hace. Uh, Yo tendría como entre cuatro o tres años. Can you imagine? Ayer, ¿verdad? Y ahí dejémoslo, por favor. Ayer. Ayer, tantito ayer. Sí. Él tenía una, ¿cómo te podría decir? Una estación, bueno, no estación de radio, pero tenía un espacio donde se decía hablando con Pedro Infante. Wow. Si, si, alguna, si alguna vez ustedes escucharon, I don't know. Tal vez, tal vez Armandito, Cirito, tal vez ellos, ¿verdad? Porque ustedes ya son de otra generación, chiquillos. Yo soy de la generación de media y ya donde es Denis Lue, a Carlitos Antonio, Anita, Hector, ustedes van después de mí. <ríe> y Armando va antes de mí, yo soy de medio, por decir así. <ríe> Muy bien, very good. Entonces, chiquillos, después de oír esa, can esa voz de radio que casi me explota los oídos, mentira. <ríe> Vamos a oír las, dos, las otras dos sentences. ¿Se recuerdan que son dos más? Vamos a compartirlos ahorita y vamos a seguir pronunciándolos. ¿Ustedes qué dijeron? Vamos a ver aquí qué va. Y ahí después vamos a ver quién me pronuncia las cuatro. Pero por el momento vamos a hacer solo dos. Solo dos más. Déjenme ver. There you go. Aquí van las dos más. Las otras dos. ¿Les cayeron? ¿Ya? Yeah. ¿Do you have it? ¿Las ¿Las tienen ya? Yeah. Ya. Yeah. Ok. Yeah. Cool. Muy bien. Hoy vamos con otro tipo. Mira. Ahí sí. Ven, ven que esto está más difícil. Porque si ustedes se fijan, hoy vamos a hacer lo negativo. ¿Sí? ¿Te recuerdan? Que lo negativo de is, is not or isn't. En este caso lo vamos a usar como contraction. Entonces, vamos a decir, there isn't a post office in the supermarket, there isn't a coffee shop in the gas station. ¿Sí? Oh. Mm. Es un poquito más trabadillo, pero vamos a ver qué tal nos va. A ver, big tip, sorry, volunteer. Eh, vamos a ver, Glorita. Hi, girl, how are you? ¿Cómo estás, Glorita? ¿Qué tal? ¿Quieres que le das, le doy otra vez o te avientas a la primera? Ay, hasta se me desapareció la Glorita. Ajá, sí, yo creo que Glorita se desapareció, pero creo que es problemas técnicos, no crean que porque no quiere participar. Muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Alba Portal Díaz, ¿cómo vas tú? ¿Le entras a la primera? Go ahead, girl. Um, I'm trying. You'll try, do your best. Yeah. There isn't a post office in the supermarket. Very good. Ooh. Uh -huh. Excellent. What about the second one? There isn't a coffee shop in the gas station. Very good. Muy bien. Good pronunciation. Very good job. Thank you. Hoy vamos a hacer un cachistillo más rápido. Pero vamos bien, eh. Vamos bien. A ver, a ver, a ver. ¿Quién va? Alba Geraldina Paredes. ¿Cómo estás? Welcome, girl. Bienvenida. Welcome. Muy bien, teacher. Good evening. A ver. ¿Qué te parece si te avientas la pronunciación? Estamos en, en, en la pronunciación ahorita de las compound nouns, de los nombres compuestos. Y ya mandé cuatro sentences al WhatsApp. 
¿Qué te parece sí. si me lees la tercera sentence que acabo de mandar? Hey, teacher. Permítame que como la compu me está fallando, voy a ver esto. Qué barbaridad eh, esta there compu. Is a post office the supermarket. Very good, in the supermarket. Excellent. Very good, Elvita, Geraldina. Mm, hoy sí, Glorita. Glorita, hoy sí te vientas. Okay. Sí, pero sí, 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 es que no me escuchaba. Ok. There isn't a post office in the supermarket. Uh -huh. There isn't a coffee shop in the gas station. Very good. You broke my heart. Excellent, girl. Very good. A ver, ¿quién va? Anita, ¿te avientas? You can do it, Anita. Tilly. Number there one, please. There is a post office in the supermarket. There, and there is a coffee post shop in the gas station. The Very there good. There is a in the drugstore and there is a book in the department store. ¿Y quién está hablando, Andrea o Ana María? Andrea. <laughs> Andreita, por Sorry. favor. Sí, petale. Pero dame chance con, la, con Ana María y después vas tú. Sí, con Ana María. There is in a coffee shop in the gas station. ¿Y la primera? There is a post office in the supermarket. Very good job, girl. Excellent. Uh -huh. Hoy sí, esta Andreita se me emociona demasiado. No, lo siento que no me había fijado. Ay, sí, cómo no. A ver, okay. No, de verdad. <risa> Vaya, pues, hoy te vas las dos tú, dale pues. Las dos, ok. Sí. There is a post office in the supermarket and there is a coffee shop in the gas station. Very good. Good job, girl. Oye, Stephanie, Jamilet, ¿cómo vas? Hoy te toca a ti, Steffi. Steffi, Steffi, Steffi. Ahorita. Dele. Y que no tenía encendido el micrófono. Hasta bien, no hay problema. Understand. There isn't a post office in the supermarket. Uh -huh. and There is an, a coffee shop in the gas station. Very good. Good job, girl. Excellent. Muy bien. Y a ver si hoy don Gerardo Alemán, hoy sí estás. Geraldito, hoy sí estás, hijo. O no me digan que se va por la segunda taza de café. <laughs> That might be the possibility, ¿verdad? Están de Gerardito que yo les hablo y este Gerardito no está. <laughs> Espero que realmente esté. Y no le vamos a dar se a fue al coffee shop de se, gas. Ah, se fue al coffee shop del gas station. Yeah, you're perfectly right. Tienes toda la razón. That could be a possibility, right? Muy bien. A ver, ¿quién me pronuncia las cuatro? Gracias, Alejandra. Go ahead. What? Okay. Ajá, espérate, primero Ale y después vos. Genial. Va. You will do it. Dale, las cuatro. There's a restroom in the drugstore. There's a bookstore in the department store. Uh -huh. There is an post office in the supermarket. And there is a coffee shop in the gas station. Yay! Very good! <laughs> Excellent job! That's amazing! <laughs> Anissa, you want to try? Go ahead, girl. You can do it. Que no me dijo que iba a intentar, pues, dele. Sí, sí, Very good. Excellent job. Very good. ¿Quién más se quiere aventar? Next victim, sorry. Next participant. Alguien dice, hi, hi, hi. How are you, Glorita? You want to try? Go ahead, girl. ¿Quién, quién era? Glorita no era. Dale pues, dale pues. There's a restaurant there's in the drugstore. There's a bookstore in the department store. Okay. And, permítame, there isn't a post office in the supermarket. Mm -hmm. and there isn't a coffee shop in the gas station. Very good. Excellent job. Great job, girl. Muy bien. Excellent. Alexis, do you want to try four of them? Alexis the Sia, when is going to be my turn, teacher? Go ahead, sir. There's a restaurant in the drugstore. There's a bookstore 
in the department of Okay. There is an a post office in the supermarket and mm -hmm. there is some a coffee shop in the gas station. Very good job. Excellent. Hey guys, good job. Armando Antonio, no te vayas. Ya se fue por el café, fíjate. <laughs> Igual que, que Mr. Mr. Gerardo. Uh -huh. Ya se fue el café. No puede ser que ya se fue el café. Y ni siquiera invita. Solamente se va el café ya. <laughs> Sirito, you want to try the four of them? Yes. Go ahead. There is a resume in the drugstore. There is a bookstore in the department store. There isn't a post office in the supermarket. There isn't a coffee shop in the gas station. Wow, that's amazing. You rock, sir. Very good job. Excellent. Muy bien. Ajá, ya vino Armando, ya bien. Ah, ya vieron, miren, ahí está con el café, ve. I told you, 100%. Armando. Hi, Armando. Ajá. You went to uh, get some coffee, right? Water. Water. I don't believe him, but that's okay. Ajá. <laughs> uh -huh. Hey, you want to try to pronounce the four sentences, Armando? Sure. Go ahead. There's a restroom in the drugstore. There's a bookstore in the department store. Mm -hmm. There is an uh, post office in the supermarket. Mm -hmm. There is an uh, coffee shop in the gas station. Very good, excellent, good job. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? Primero para sonar un poquitito más nativos, ¿verdad? Y también, chiquillos, ¿por qué? ¿Nunca les ha pasado que ustedes a veces van a un lugar donde no conocen? Y pues tienen, tienen que ir a una farmacia, ¿verdad? O tienen o en un nuevo centro comercial y no saben dónde es el baño, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que es importante no solamente saber cómo preguntar, sino también cómo decir para dónde te agarras? ¿Verdad? Sí, es really important. Entonces, por eso es que estamos el, el there is y el there are. There is es algo, eh, cuando hay este, algo singular, right? There is. Lo negativo es there isn't, ¿verdad? There are también hay. Y negativo, there aren't. Pero there is significa hay. ¿Verdad? Pero no hay de ay que me dolió, no. Ese sí, hay a de haber, exacto, porque hay que me dolió es ouch. Sí, ouch. De exclamación. Exactly. Cuando alguien te duele algo, cuando alguien te, te da un golpe o, o tú te golpeas, que a veces te acuerdas que en el pupitre a veces uno le hacía así, ahí se golpeó oh, y le dolía. Gran calambre en todo el mundo. Horrible. Muy bien. Eso significa ouch, ¿sí? Pero el verbo haber es there is y there are. Para positivo. Para negativo, para simple y para plural. Muy bien. Entonces, chicos, la cosa es que también eh, para cuando uno da información acerca de direcciones, ¿verdad? También tenemos que ocupar nuestras famosas preposiciones. ¿Verdad? Ajá. ¿Se recuerdan? Uh -huh. ¿Qué les parece, chiquillos? Si vamos a ver, antes de entrar en materia, seguimos analizando y seguimos desarrollando lo que es nuestra listening skill para ver los compound nouns. Pero eh, quiero que escuchen, por ejemplo, eh, un señor le hace una pregunta a una señora acerca de dos lugares es decir, dos compound nouns. Vamos a ver, chiquillos, qué le pregunta o de qué quiere saber él, a dónde quiere ir la persona y cómo le contesta la señora. Pero ahorita solo quiero que se fijen o escuchen, no en toda la conversación, sino que solo pongan atención a cuáles son los lugares que la persona está interesada en ir. That's it. Only the places. That's it. Vale, muli, permítame, pues vamos a ver. Aquí ya tronó, no sé dónde ustedes, pero aquí ya tronó. Vamos a ver, este es cabal. There you go. There you go, guys. Oops. Seven, exercise three, conversation. It's an emergency. Listen and practice. 
Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, you want to hear it one more time? Una vez más? Okay. Page 87, Exercise 3, Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, guys. So tell me, where is the, the place he needs to go as an emergency? The restroom. The restroom. And why? Por qué? The, the, the song. Our song. The song needs to be in a hurry, right? Tiene que ir al baño el chamaquito, siempre, ¿verdad? Sí. Para variar, muy bien. Pero, ¿había uno cerca? No. Sí. Public, the public, no. Ajá, fíjate que sí había uno cerca. Hoy lo que quiero que, que se fijen es dónde está. Sí. Porque sí había uno cerca, o sea, había uno lejito, pero si, si iban allá, te juro que el pobre chiquillo no aguantaba, y no, no llegaba, no llegaba el chamaco, se hacía nomás eh, media calle, ¿no? Entonces vamos a ver dónde estaba el restroom, porque si había uno cerquita, pero vamos a ver a dónde. ¿Te parece si le cachas co, co, qué información le da la señora de dónde está? ¿Sí? Ok, hoy vamos a escuchar esa partecita. Solo quiero que me diga dónde está o qué, qué información le da la, la señora al, a la persona que le está preguntando dónde está el baño más cerca. Page 87, Exercise 3, Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, so where can he find a restroom? In the department store. In the department store. And where um, is the department store? On the park. Main Street. On Main Street. On the corner of Main Street. Uh-huh. In the corner of Main in First Avenue. First Avenue. Across from? Park. Across from the park. Very good. Mira, le está dando direcciones. Muy bien, exactly. Entonces, se recuerdan eh, across from, ¿verdad? In the corner of. Muy bien. Todas esas se llaman prepositions of please. ¿Sí? Preposiciones de lugar. Miren que ya hemos visto preposiciones de tiempo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y qué más hemos visto? De, lu de lugar también. Pero en este caso, vamos a ver un poco de Cómo dar direcciones. ¿Sí? Eh, para eso o sea, teníamos que haber visto los compound nouns, que ya la vimos. También hemos visto cosas o lugares que se pueden encontrar en los diferentes departamentos. ¿Se acuerdan que vimos que la aspirina la encontraba en el drugstore, verdad? Que la stamp la encontraba en el post office, etc. Entonces, hoy vamos a ver cómo utilizar todo eso que hemos visto so far 
van a poder dar direcciones. Pero antes, vamos a ver un poquito acerca de porque, ¿cómo, cómo le hacemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. This is a glass, right? It's a un vaso, it's a glass. Supos no es de vidrio, es plástico. Bueno, that's okay. Entonces, vamos a ver las diferentes prepositions. Vaya. Si digo que, ¿dónde está el vaso? Where is the glass? On, on your on, hand. On, on my hand. hand. On your hand, tendría que ser. O oh, en this case, on my hand. Está sobre, ¿sí? Yes. Sobre. Muy bien. ¿Dónde está el vaso? Next, next to. No. In front of. In front of. Está enfrente de qué? In front of my hand. Very good. Hoy, ¿dónde está el vaso? From. Next to my hand. Next to my hand. Very good. Very good. Entonces, si ustedes se fijan, ¿dónde está, mi, ¿dónde está el vaso? Aquí está mi cara, el brazo está en medio y aquí está el vaso. ¿Dónde está? Miren, aquí voy, ve. Me voy pasando la calle. Across from. Across from. ¿Sí? Across from es cruzando la calle. Por ejemplo, si usted va sobre galerías, ¿se recuerda? ¿Usted conoce galerías de escalón aquí? ¿Sí? No. ¿Sí? Entonces, usted va, a cruzar, usted va sobre la calle, ¿verdad? On, ¿sí? On paseo general escalón. Va on. Y si usted va para arriba, on your right side, en su lado derecho, tiene galerías, ¿verdad? Entonces, usted le pregunta, mire, ¿y yo dónde, dónde está el Dollar City, por ejemplo? Entonces, usted se fija, el Dollar City está al cruzar la calle, ¿sí? Entonces, usted dice, ok, Dollar City is in front of galerías, está enfrente de galerías, across from the street, ¿sí? Cruzando la calle. ¿Sí? ¿Me entiende? Across from the street. Very across good. from. Uh -huh. Ahí se es cruzando la calle. Muy bien. Vamos a aprender, son poquitas las que vamos a aprender. Hay más. Les voy a contar que hay muchas más. Pero vamos a aprender eh, prácticamente algunas las que nos van a ayudar a poder darnos una dirección correcta. Y ahorita le quiero compartir mi pantallita para que pueda, puedan ver como más ilustrado lo que acabamos de ver. Vamos a ver. Tu, 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 tu. ¿Lo ven o quieren que lo haga un cachito más grande? A ver. A piece. Ok, ¿es ok? Ok. Va, miren, chicos, miren. On. On es sobre, ¿sí? Sobre. Por ejemplo, miren, uh, tenemos aquí la, la oración que dice así, mira. The department store está on Main Street. Mira, este es el department store, el que está la X. ¿Y dónde está? Sobre la calle principal. Main Street es calle principal, ¿sí? Uh -huh. Muy bien. Ahora vamos a ver on the corner of. Sería en la esquina, ¿sí? Aquí está la X, mira. Aquí está la calle principal, que sería Main Street. Y aquí tenemos la primera avenida, First Avenue. Entonces... ¿Dónde está supuestamente el department store? Como ya sabemos de que estamos hablando del department store, no tenemos que volver a repetir la palabra department store. So, lo podemos sustituir por, mira, ¿por qué, por qué pronom pronombre? Mira, por it, ¿sí? Por it. Y sabemos que se está refiriendo al department store, porque de eso estamos hablando. Vamos a usar siempre el verb to be, mira. Solo que lo vamos a usar contractado. ¿Ves aquí? ¿Sí? Sí. Entonces tú dices, it's, estamos hablando del department store, ¿verdad? It's on the corner, mira, en la esquina, on the corner of, ¿de qué? Del Main Street, First it's Avenue, first ¿verdad? Avenue. Mm -hmm. Tú lo puedes decir first, o mm -hmm. tú lo puedes decir solo Main and Street, pero si tú quieres enfatizar que es la calle principal, Main Street, y la primera avenida, First Avenue. Muy bien. Ahora bien, si tú te fijas, mira, vamos al tercer cuadrito. Aquí está el department store. Aquí está el Main Street. Aquí está el First Avenue. Y aquí tenemos un parquecito, ¿verdad? Aquí está el parquecito, mira. Entonces dice, it's, refiriéndose al department store, across from the park. Está cruzando 
El parque. Mira. El parque. Muy bien. Ahora bien, vamos al cuarto. Supongamos que la X todavía es el department store. Y aquí está algo que se llama banco en este azul. Entonces podemos decir que el department store it's next to the bank. Está a la par del banco. Ahora bien, supongamos que el, el department store ya no es el rosadito, sino que es el azul. Y siempre está sobre la Main Street, pero está en medio de eh, un banco, o, o perdón, el banco está en medio del department store y de un restaurante, por ejemplo. Entonces, mira lo que hacemos. The bank, refiriéndose a este azulito, is between the department store, que es este, and the restaurant. ¿Ve que eso es sencillo? ¿Verdad que sí? Vale. Entonces, ¿qué dijimos que era on? Sobre. Ajá. On the corner of? En la esquina. Very good. Across from? Very good. Next to? A la par de. Between? Entre. Entre o en medio. And? Y. Sí. Muy bien. Vamos a la pronunciación. On. On. On the corner of. On the corner of. Ay, qué barbaridad. Como que hayan comido. On the corner of. On the corner of. Very good. Across from. Across from. Next to. Next to. Between. 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 And. Oh, yeah. Very good. Muy bien, chicos. Bueno, miren qué bonito lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver quién le atina por ahí. Muy bien. Miren, vamos a hacer un mapita. Miren qué bonito el mapita que tengo aquí. ¿Les gusta? Bien chivo, ¿ven? Ajá. Mira, tenemos el Doctor's Hospital, Gas Station, Post Office. Mira, tenemos un bookstore. Tenemos la drugstore que se llama Davis. Tenemos un supermarket. Un movie theater. Tenemos un shoe store. Aquí está, mira, un coffee shop, ¿ve? Sí, que se llama Al's Coffee Shop. Y tenemos un department store. Y tenemos un Maria's Restaurant. Y un City Bank. Muy bien. Excelente. Antes de entrar aquí, vamos a aprender la pronunciación de esta, ¿sí? Es muy importante. ¿Quién le va? Muchas gracias, eh, 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 Ale. ¿Quieres leerte la primera? This one. The department store is on Main Street. Very good. Continúa, por favor, Brendita. Brendita, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Será que se salió? Aquí. Démosle, pues. <ríe> Dale, pues. It's on the corner of Main and First. Very good. Seguido, por favor, Cirito. It's across from the park. Very good. Continue, Albita Portal. It's next to the bank. Very good. Continue, Elsa. Morpa. The bank, the bank is between the department. Department what? Sí, síguele, que es una, es una sola grande. Uh -huh. <laughs> In the part, no. The bank is is grand. Perdón. <laughs> the bank is between the department store and the restaurant. Very good. And the restaurant. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, duda, reclamo de Hable Ahora o Calle para Siempre? Sí, eh, ¿puede repetir, por favor, la pronunciación, la pronunciación entre? Between. Between, Between sí. Muy okay. bien. Teacher, eh, eh, on the corner, que es? On the corner of, en la esquina. Mira, aquí ve. En la esquina. On the corner of. Y across. Across es pasando la calle. Del otro okay. lado, pues. Okay. Del otro lado de la calle. Very mm -hmm. good. Muy bien, chiquillos. A ver, 
Miren qué interesante. ¿Cuál va a ser ahorita su... Um, se podría decir que es su tarea. Hoy sí vamos a dejar tarea. Ay, no, teacher. teacher next to es frente, ¿verdad? No. Next es in front. En frente. En frente no. Next to es a la par. A la par, sí. Next to a la par. Sí. En frente es in front of. Vaya, chiquillos. Hoy vamos a dejar algo bien importante. Les voy a dejar el mapita y me van a tener que llenar de acuerdo a lo que vean en el mapa. Les voy a dejar unos ejercicios. Lo único que tienen que hacer, chicos, es fijarse bien en el mapa y poner si está on, si está on the corner of, si está across, si está between. Sí, solo eso tienen que hacer. Pero necesito que vean bien el mapita porque eso es lo que vamos a ver mañana no más vengamos a clases vamos a ver ¿sí? eso es lo que vamos a hacer así que permítame tantito vaya son cinco pero fíjense que se lo voy a poner bien complicado porque la verdad que hoy van a tener que usar más de una preposición no solamente una como el ejemplo que nos dio arriba ¿verdad? perdona como el ejemplo que nos enseñó arriba, ¿verdad? Ah, cabal, cabalín, cabalito. Como el ejemplo que les he echado ahí arriba. ¿Ven? Si tienen, tienen, tienen que fijarse bien a dónde están. ¿Sí? Y van a tener que usar solamente las proposiciones que hemos visto, ¿sí? No les voy a poner in, no les voy a poner above, no les voy a poner under, no les voy a poner behind, opposite. Above, above. No, nada de eso. Ahorita no. Ahorita no les, no, no más de lo que hemos dicho. Por eso es que les dejaba eso. Porque hay más, sí. Pero es solamente eso es por el momento. Por el momento. Okay. Pero también, chiquillos, eh, aparte de que hayan en un, eh, llenado ese enunciado, estudien bien el mapa. Porque quién sabe si la teacher les pregunta, no sé, ¿dónde será el parque? ¿Dónde estará la farmacia? ¿La books o el hospital? ¿El shoe store? Y fíjense que no van a tener ni tiempo de escribirlo, sino que me lo van a tener que decir ahí viendo el mapa. Me van a tener que dar las instrucciones, fíjense. No sé, se me ocurre. Maybe. It's a possibility. Gladys está agarrando ya la cabeza. Like, oh my God. Sí, porque imagínate, tú vas en la calle y, 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 y te preguntan, mira dónde está tal cosa, no te, no te, no te dejan como pensar, vea. Sino que, ¿no te ha pasado que vas, a, vas en la calle y alguien te dice, mire, ¿y usted sabe para dónde agarro para ir a tal lugar? Y vos, pues, ¿qué? ¿Eh? Ajá, entonces, improvisión, improvisión. Pues sí, vea que sí, Gladys. Entonces, tenemos que. Soy, ah, soy malísima para la dirección. Ay, ¿no? mija, pues aquí vas a tener que echarle un cachito ganas. ¿eh? Sí, es que sabes que, eh, bueno, de hecho, cuando uno maneja es más fácil. Pero. Ajá, pero por lo menos fíjate que aquí decimos, vaya, aquí está donde está el coffee Hola, shop, donde tienda. está la tienda, donde está el shoe store, y que en la época de mi abuelito y de mi mamá, que mire, que váyase por la sexta décima, y yo digo, wow. eso, ¿dónde es? Y yo le decía a mi mamá, no, a mí que me digan pizza, hat, pollo, campero, Kentucky, y ahí voy, le digo yo, Wendy's, pero que me digan la primera, la tercera, la sexta décima, o sea, pero, pero la 49 y la 25, le digo, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Por eso tengo que es más fácil así, pero ya con nomenclatura ya es otro punto y aparte, pero es bueno saberlo. ¿Sí? Por ejemplo, miren, en calle se dice street, lo vimos, ¿verdad? Y, y ven que se, se abreviaba ST, ¿verdad? ST, street. Uh -huh. También veímos uh -huh. avenue, se escribe, ¿sí? ¿verdad? A, V, E. También está boulevard, ¿sí? Boulevard, que se abrevia así, B, L, V, D, boulevard, ¿sí? Boulevard, porque también tenemos boulevard, ¿verdad? Tenemos avenida, street, ajá. Uh, eh, también, ¿cómo se dice redondel? No. Eh, redondel se dice runabout. 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 Es importante porque usted le dice, mire, tome la tercera calle después del redondel, ¿verdad? 
a mano derecha o izquierda, ¿verdad? Entonces es importante saber cómo se dice eso. También a veces nos encontramos con, con semáforos, ¿cómo se dice semáforo? Traffic light. Traffic light. Traffic light. Uy, se me fue una F, permíteme. Que si es con doble F, no es con tres F. Es con doble. Eh, se me fue una. Tengo porque tengo hambre. No, fíjate. Traffic light. Muy bien. Traffic light es semáforo. Porque usted dice, mire, va a pasar uno, dos, tres semáforos, dice uno, ¿verdad? ¿Cómo se dice cuadra? Bueno, se dice blocks, ¿sí? Blocks. Uno no, uno no le dice cuadra, no, es blocks. Blocks, ¿sí? ¿Cómo se dice caminar? Walk. ¿Cómo se dice para recto? Go. Go, go straight ahead. Go ahead. Ahead. Go straight ahead. Straight ahead. Váyase, váyase recto. Go straight ahead. ¿Ya? Gire. Turn. Gire a la izquierda. Turn left. Gire a la derecha. Turn right. ¿Sí? A ver, hay diferentes. Le estoy dando tips. Ok, bueno, yo creo que tienen suficiente material para mañana. ¿Vean? ¿Sí? Pobre Stephanie. Stephanie es like. <risa> ok, very good, guys. Bueno, entonces les queda tarea writing y les queda, miren, speaking. Entonces, va a ser sencillo, ¿sí? No se me complique en la existencia. Entonces, pero vamos a aprender, aunque sea de manera sencilla. De hecho, fíjense que sigan el modelo de lo que van a ir uh, haciendo hoy, de lo que van a ir como poniendo las on, above, across from, las, las sentences que van a hacer hoy, prácticamente algo así, me van a dar las direcciones. Va a ser sencillo, no les voy a pedir la gran cosa, ¿ok? Ya cuando estén ya calientitos, ya vamos a empezar a lo maduro. Oigan, pero ahorita estamos bien. Very good, guys. Ok, guys. Hug, hugs and kisses. Have a lovely night, ok? See you. Bye-bye.